மிட்டு மிஷிக்கா அது தானா செட் ஆகட்டும் நீங்க அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்கம்மா கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுமா வெயிட் பண்ணு அது கூல் டவுன் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ட்வெண்ட்டி தேர்ட் ஏப்ரல் தேர்ஸ்டே எங்களோட தேர்ட்டீன்த் வெட்டிங் ஆனிவர்சரி லாக்டவுன்றதுனால நாங்கள் எங்கேயுமே வெளியே போல பெருசாக எதுவும் பிளானும் பண்ணலை யூஸ்வலாக எங்கள் ஆனிவர்சரினா வீட்டில் ஒரு முப்பது நாற்பது ஃப்ரெண்ட்ஸு கெட் டுகெதர் வச்சு வெளியே இருந்த சாப்பாடு வாங்கி ஆர்டர் பண்ணி பெரிய லெவலில் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஊர்லேருந்து இந்தியாவிலேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருப்பாங்க அங்கே ஆன்வல் ஈவ்ன்றதுனால ஸோ இதை ஒரு காரணமாக வச்சு நாங்கள் பெருசாக செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த வருஷம் கோவில் கூட போக முடியலன்னு நான் ரொம்ப டல்லாக இருந்தேன் ஆனால் திடீர்னு நிறைய விஷயங்கள் நடந்தது நிறைய சர்ப்ரைசஸ் எங்கள் டே ரொம்ப ஹாப்பியாக போச்சு ஸோ இந்த விளாகில் எங்கள் டே எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணோம் என்னென்ன நடந்ததுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் எங்களோட ஸ்பெஷல் டே இவ்வளோ ஹாப்பியாக போனதுக்கு நீங்களும் பெரிய காரணம் உங்களுக்கு இந்த விளாக் கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் உள்ளாக கடைசி வரைக்கும் பாருங்க காலையில சாமிக்கு விளக்கேத்தி இந்த லாக்டவுன் எல்லாம் சீக்கிரமா முடிஞ்சு எல்லாம் நார்மல் ஆயிடணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டேன் கேசரி நெய்வேத்தியம் செஞ்சிருந்தேன் சூப்பராக வந்திருந்ததுங்க கல்யாண கேசரி மாதிரி ஆறுனப்புறம் கூட சாஃப்டா இலகலா ரொம்ப டேஸ்டியா இருந்தது இது எப்படி செய்யறதுன்றத பார்க்கலாம் ஒரு பேன் சூடு பண்ணி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கிட்டு அதில் முந்திரி பருப்பும் திராட்சையும் வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேங்க இந்த திராட்சை வந்து அதில் சுகர் கோட்டடாக தான் இருந்தது எனக்கு அது மாதிரி தான் கிடச்சிது அதனால் அது ஃபஸ்ட்டே கருப்பாக இருந்தது சுகர் கோட்டிங்கில் இன்னும் அதை நெய்யில் போட்டதும் இன்னும் கொஞ்சம் கருப்பாக போயிடுச்சு ஸோ கலர் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆச்சு ஆனால் நல்லா இருந்தது இந்த கேசரி வந்து கல்யாணத்தில் வைக்கிற மாதிரி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு ரவையை பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த கப்பில் தாங்க அலந்தேன் அதே கப்பில் பக்கத்தில் ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கிட்டேன் நல்லா சல சலன்னு தண்ணி கொதிக்கணும் ரவை அந்த நெய்யில் நல்லா வறுப்பட்ட உடனே சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த கொதிக்கிற தண்ணியை எடுத்து கொட்டி மெதுவாக கலந்துட்டோன்னா கட்டி இல்லாமல் சூப்பராக வரும் கேசரி கொஞ்சம் குங்குமப்பூ தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்தேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டேன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு கட்டி கூட இல்லை எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கேசரி கலரை தண்ணியில் கரைச்சி அதையும் சேர்த்துக்கிட்டேங்க இந்த நேரத்தில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டேங்க வெறும் நெய்யில் செஞ்சோம்னா பிசு பிசுன்னு இருக்கும் ஆறுனதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றி செய்யும் போது தான் ஆறுனப்புறம் கூட அதே கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் சுடு தண்ணியில் ரவை நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு முன்னாடியே சர்க்கரை போட்டுட்டோம்னா ரவை வேகாது ஆனால் ரவை ஃபஸ்ட்டு தண்ணியில் நல்லா வெந்து வந்ததுக்கப்புறமா சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கடைசியாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிட்டேங்க அப்போ தான் வந்து வாசனை நெய்யோட வாசனை நல்லாயிருக்கும் கடல் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய்னு எந்த எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணணும் ரீஃபைண்ட் ஆயிலும் நல்ல நெய்யும் சேர்த்து இது இதே பக்குவத்தில் இதே அளவோடு செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக வரும் கேசரி இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூளும் கொஞ்சம் பச்சை கற்பூரமும் பொடி பண்ணி சேர்த்துட்டேன் சாமிக்கு வைக்கிற பிரசாதம் இல்லையா இது மாதிரி பச்சை கற்பூரம் சேர்த்தா நல்ல தெய்வீக வாசனையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வறுத்து வச்சுருந்த முந்திரி திராட்சையும் சேர்த்து நல்லா கலறிட்டேங்க நீங்களும் இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அப்புறம் பசங்க வீட்டில் இருக்காங்கன்றதுக்காக ஜெல்லி ஃப்ரூட் கேக் செஞ்சேங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸைட்டிங்காக ஹாப்பியாக இருக்குன்றதுக்காக காலையில் சாம்பார் வடை தோசை அப்புறம் கேசரி செஞ்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறமா எல்லோரும் ரெடி ஆகி ஒரு சின்ன கேக் கட்டிங் மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணோங்க இந்த கேக் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்ததுங்க சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது கேக்குனாலுமே நம்ம நிறைய பட்டர் மைதா எண்ணெய் எல்லாமே ஃபேட்டி ஐட்டம்ஸ் செய் சேர்ப்போம் ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் சேர்த்துருக்கோம் நிறைய ஃபேட்டனிங் ஐட்டம்ஸ் இல்லை ரொம்ப ஹெல்த்தியான கேக்கு கேக்கில் இவ்வளோ ஒரு ஹெல்த்தியாக டேஸ்டியாக செய்ய முடியுமான்ற மாதிரி இந்த கேக் இருந்ததுங்க எங்களோட லாக்டவுன் செலிப்ரேஷனை நீங்களும் பாருங்கள்
இந்த ஒரு ஸ்பெஷலான டேல என்னோட ஸ்மைல்க்கு பெரிய காரணம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆன நீங்களும் தாங்க இந்த வீடியோ போடும்போது டூ ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் ஆக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவேன்னு நினச்சிருந்தேன் ஏன்னா ஒன் நைன்ட்டியில் இருந்தோம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆனால் ஆனிவர்சரி அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு டுவெல் ஓ கிளாக் கரெக்டாக டூ ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆகிட்டாங்க அதுவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரே நாளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூப் குடும்பத்தில் ஐம்பது பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம ஃபேமிலியில் இணைஞ்சிருக்காங்க அது எனக்கு கிடச்ச ரொம்ப பெரிய கிஃப்ட்டு இது மாதிரி நீங்கள் எனக்கு காட்டுற லவ் அண்ட் சப்போர்ட் எனக்கு இன்னும் நல்ல வீடியோஸ் நிறைய கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்குங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள் இந்த மாதிரி லாக்டவுன் டைமில் என்ன மாதிரி சின்ன யூடியூபர்ஸ்க்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸும் உங்களோட சப்போர்ட்டும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க நிறைய யூடியூபர்ஸ் கேமரா பார்த்து டக்கு டக்குன்னு பேசுகிறாங்க எனக்கும் அது மாதிரி பேசணும்னு ரொம்ப ஆசை ட்ரை பண்ணுங்க ஆனால் என்னால் அது மாதிரி பேச முடியல எங்களுக்கு நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணுற ஐடியா இல்லை ஏன்னா அடுத்து லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய வேலை இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸு தான் இருக்காங்க இல்லையா திடீர்னு எங்களுக்கு கால் பண்ணி சர்ப்ரைஸாக அஞ்சப்பரிலருந்து பிரியாணி லன்ச் எல்லாம் அவங்க ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு என்னை சமைக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த லாக்டவுன் டைமில் இப்படி ஒரு சர்ப்ரைஸாக நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நன்றி அண்ணா அண்ணா தேங்க் யூ இது மாதிரி ஒரு சர்பிரைஸ் ஆன ட்ரீட் எங்களுக்கு வீடு தேடி வந்திருக்கு ரொம்ப நன்றி ஓ மிஷிகாவோட தேங்க்ஸ் சொல்றா நான் இந்த ஜெல்லி ஃப்ரூட் கேக் எப்படி பண்ணன்றது பார்க்கலாம் இந்த ஜெல்லி ஃப்ரூட் கேக் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸிங்க இதை அகார் அகார் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வச்சு பண்ணேன் அகார் அகார்ன்றது கடல் பாசிங்க இந்த வெயில் காலத்துக்கு இந்த கடல் பாசி ரொம்ப குளிர்ச்சிங்க இதில் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கொலஸ்ட்ரால் சுகர் எதுவுமே இல்லை நார் சத்து நிறைஞ்சி இருக்கு வயிற்று புண் அல்சர் எல்லாமே குணப்படுத்துகிற தன்மை இருக்கு இதில் சிங்கப்பூரில் நார்மலாக எல்லா கடைகளையும் இது கிடைக்கும் இந்தியாவில் மேபி ஆன்லைனில் கிடைக்கலாம் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லவும் கிடைக்கும் இந்தியாவில் இந்த கடல் பாசி இது மாதிரி ஸ்ட்ரிப்ஸ்லேயும் கிடைக்கும் இது மாதிரி பவுடர் பேக்கெட்ஸ்லேயும் கிடைக்கும் இந்த பேக்கெட்டில் முப்பது கிராம் இருக்கு நான் இதில் பாதி மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பதினஞ்சு கிராம் அளவுக்கு எடுத்து அதை தண்ணியில் ரெண்டு வாட்டி நல்லா அலசி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சிடுறேன் இது ஒரு பக்கம் நல்லா ஊறுறதுக்குள்ளே நம்ம தேவையான ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்மளோட முஸ்லீம் நண்பர்கள் இஃப்தாருக்கு இந்த டிஷ்ஷை ரொம்ப விரும்பி செய்வாங்க மலேசியா சிங்கப்பூரில் ரொம்ப ஃபேமஸுங்க இதுக்கு நான் டிராகன் ஃப்ரூட் எடுத்திருக்கேன் டிராகன் ஃப்ரூட் வெளியே பார்க்குறதுக்கு ரஃப்பாக ஹார்டாக இருக்கும் ஆனால் வந்து தோல் உரிச்சா அப்படியே பூ மாதிரி வந்துடும் உள்ளே வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இது ஒயிட் டிராகனுங்க இதே மாதிரி ரெட் டிராகனும் இருக்கும் உள்ளே ஃபுல்லாக செவப்பாக இருக்கும் அழகாக இருக்குல்ல இந்த கேக்குக்கு நமக்கு பிடிச்ச ஃப்ரூட்ஸ் என்ன வேணாலும் சேர்த்துக்கலாங்க ஆப்பிள் கிரேப்ஸ் கிவி அது மாதிரி நான் சில ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு பக்கம் இந்த கடல் பாசி நல்லா ஊறிடுச்சு நானும் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டேன் இந்த ரெசிபி நீங்கள் நம்பி செய்யலாங்க சூப்பராக வரும் அடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் முக்கால் லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி சூடு பண்ணிடுறேன் அதில் இந்த ஊற வச்ச கடல் பாசியை போட்டால் அதுவே குழஞ்சி வெந்து இருக்கிற இடம் தெரியாத அளவுக்கு வெந்துடுங்க நம்ம அதை ரெடி பண்ணுற நேரத்தில் இங்கே குட்டீஸ்க்கெல்லாம் ஒரு ஆக்டிவிட்டி லாக்டவுன் ஆக்டிவிட்டி மாதிரி இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு என்னென்ன பேட்டர்ன் என்ன டிசைனில் வேணுமோ அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி இந்த முக்கால் லிட்டர் சுடு தண்ணியில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது கரைஞ்சதும் இந்த கடல் பாசியை போட்டுக்கிறேன் ரெண்டும் கரைஞ்சால் மட்டும் போதுங்க எதுவும் பதம் எல்லாம் வர தேவையில்லை அந்த சர்க்கரையும் கடல் பாசியும் கரைஞ்ச உடனே அதை அந்த ஃப்ரூட்ஸ் மேலே வடிகட்டிடணும் ஏன்னா இது ஆரிச்சுன்னா திரும்ப இறுகி வந்துடும் இதோ மேங்கோ எசன்ஸ் வந்து ஏன்னா நம்ம ஃப்ரூட் கேக் தானே பண்ணுறோம் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் போட்டிருக்கிறதுனால இது ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும்னு மேங்கோ எசன்ஸ் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டேன் 
இது வந்து ஆறுறதுக்குள்ள நம்ம வடிகட்டி அந்த ஃப்ரூட்ஸ் மேலே ஊற்றிடணும் ஆறிடுச்சுன்னா அது ஜெல்லியாக செட் ஆகிடுங்க இதை வடிகட்டி ஊற்றும் போது நமக்கு கிளியர் சிரப்பு மட்டும் கிடைக்கும் அதனால் ஜெல்லி ரொம்ப சாஃப்டாக ஸ்மூதாக வருங்க இப்போது மீதி இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுட சொல்லிட்டேன் ஏன்னா முதலே எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் போட்டுட்டா அந்த ஜெல்லி வந்து ஜெல்லி சிரப் வந்து அந்த ஃப்ரூட்ஸ் நடுவில் போகாது இல்லையா அதனால் ஒரு லேயர் ஃப்ரூட்ஸ் போட்டுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் சிரப் ஊற்றி இப்போ மீதி ஃப்ரூட்ஸையும் போட்டு மீதி இருந்த சிரப்பையும் ஊற்றி மிட்டு மிஷிக்கா அது தானாக செட் ஆகட்டும் நீங்கள் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க பசங்களால பொறுக்க முடியலங்க இப்ப வந்து இது ஆனா பத்து நிமிஷத்திலேயே ஜெல்லி ஆயிடுச்சு வச்சோன்னா டக்குன்னு அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நாங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சோம் அது ஆறுறதுக்குள்ள நாங்க செகண்ட் லேயர் ரெடி பண்ணோம் இதை இப்படியேவும் விட்டுடலாம் இப்படியே விட்டு அஹ் திருப்புனாலும் அழகா கேக் மாதிரி வரும் ஆனா நாங்க வந்து செகண்ட் லேயர் பண்ணோம் இதுக்கு முக்கால் லிட்டர் பால் சூடு பண்ணிட்டேன் ஒரு பக்கம் பால சூடு பண்ண வச்சிட்டு பக்கத்தில் ஒரு கிண்ணத்தில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஸ்ட்ராபெரி கஸ்டர்ட் பவுடர் சேர்த்துட்டு அதில் அரை கிளாஸ் அளவுக்கு கோல்ட் மில்க் ஊற்றிட்டேங்க ஊற்றி கலந்துட்டேன் சூடான பாலில் அப்படியே கஸ்டர்ட் பவுடரை போட்டு கலந்தால் அது கலர் கலர முடியாது கட்டி கட்டியாக நின்றுடும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு கோல்டு மில்கில் இது மாதிரி போட்டு கலந்து வச்சுட்டேன் அப்புறம் அந்த அகர் அகர் ஸ்ட்ரிப்ஸு வந்து பவுடர் ஃபார்ம்லேயும் கிடைக்கும்னு சொன்னேன்ல ஸோ அது க பவுடர் ஃபார்மில் க்ரீன் கலர் ரெட் கலர் எல்லோ ஆரஞ்ச் எல்லா கலர்ஸ்லேயும் கிடைக்குங்க அதுவும் நான் இதில் சேர்த்துட்டேன் இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த பேக்கெட் ஜெல்லோ பவுடர் அகர் அகர் பவுடர் ஃபார்மில் அதுவும் போட்டு பாலில் கஸ்டர்ட் பவுடர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த சூடான பாலில் நல்லா கலர்ந்துட்டேன்னா ஒரு திக்கு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடுங்க இதுவும் ஆற ஆற இன்னும் இறுகி வந்துடும் இப்போ வந்து உங்ககிட்ட கஸ்டர்ட் பவுடர் இல்லைன்னா நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவரோட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாங்க இத ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சோம் அங்க கஸ்டர்டு ரெடி பண்றதுக்குள்ள இது நல்ல ஜெல்லி மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இப்ப அந்த கஸ்டர்டை எடுத்து இது மேல ஊத்த போறோம் செகண்ட் லேயரா செட் ஆயிடும் ஆனால் தனித்தனியாக இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் ஃபோர்க் வச்சு லைட்டாக ஹோல்ஸ் மாதிரி ஸ்க்ராச்சஸ் மாதிரி பண்ணுறேன் அப்போ தான் அந்த கஸ்டர்டு வந்து இது உள்ளே எல்லாம் இறங்கி ரெண்டுமே ஒன்றா ஒட்டி வரும் இப்போ அந்த கஸ்டர்டையும் இது மேலே செகண்ட் லேயராக ஊற்றிடுறேன் இதுவும் சூடாக தான் இருக்குது ஏன்னா ஆறுச்சுன்னா இதுவும் ஜெல்லி மாதிரி ஆகிடும் ஆனால் சூடாகவே எடுத்து இது மேலே ஊற்றிடணும் அவ்வளோதாங்க இதை கொஞ்சம் லைட்டாக ஆறின ஒன்று ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே எடுத்தோம் மிட்டு மிஷிக்கா இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் நாளைக்கு செட் ஆகிருக்கும் இப்போ போய் தூங்க போகலாம் அது டைம் ஆகும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் டேடி எல்லாம் போய் தூங்கிட்டாங்க நம்ம தான் இருக்கோம் வாங்க போகலாம் இப்ப ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்த உடனே அது சைடில் எல்லாம் ஒட்டி இருக்கும் அதனால சைடு எல்லாம் லூஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அழகா தட்டுல திருப்பி வச்சு மேல லைட்டா தட்டுனோம்னா அது ஜெல்லி கேக் வந்து அழகா வெளியே வந்துடுங்க இப்படிதான் எங்களோட ஆனிவர்சரி ரொம்ப ஹாப்பியா எதிர்பாராத விதமா இந்த லாக்டவுன்ல கூட ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து வீடியோ காலில் குரூப்பாக கால் பண்ணி விஷ் பண்ணாங்க ஃப்ரெண்டோட சர்ப்ரைஸ் ட்ரீட்டு அப்புறம் சப்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த பெரிய சர்ப்ரைஸ் அப்புறம் எங்கள் அம்மாவோட ஞாபகார்த்தமாக இந்த சாரி எங்கள் அம்மா எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அதனால் இதை கட்டிக்கிட்டேன் இந்த வருஷம் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே இந்த கிஃப்ட்டும் வாங்கலை அவரும் இருந்து ட்ரெஸ்ஸே போட்டுக்கிட்டாரு நானும் அம்மா கொடுத்த சாரி கட்டிக்கிட்டேன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தோங்க நாங்கள் இன்னைக்கு இந்த வ்ளாக் இங்கே முடியுதுங்க நானும் டாடா பாபாய் சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துடுச்சு நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் நல்ல வீடியோஸில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் இதுவரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்தவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்